Naam, ni tarehe 11 mwezi wa sita mwaka 2023. Jumapili nyingine tunakutana kwenye kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 5 na nusu asubuhi. Ah. E, ilikuwa ni wiki yenye matukio mengi ya kimichezo kuanzia mwishoni mwa Juma lilopita tulishuhudia e, mechi ya marudiano ya finali ya kombe la shirikisho Afrika. Dar es Salaam Africans wakipata ushindi wa goli moja bila ugenyini dhidi ya USM Alja lakini matokeo ya jumla yakawa mbili mbili. Na kwa mujibu wa kanuni E, ya magoli ya ugenini basi mabingwa ni USM Alja. E, mfulizo matukio umeendelea baada ya hapo mapema tu mwanzoni mwa wiki. Kikosi cha Yanga kilikaribishwa Ikulu e, na mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan in Dar es Salaam wakapata chakula cha pamoja ya jioni e, na baada ya hapo e, tukaenda kwenye mechi mbili za kumalizia msimu wa ligi kuu Jumanne na Ijumaa. Hatimaye Jumaa msimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara ukakamilishwa. Mabingwa mara mbili mfululizo na mara 29 jumla Dar es Salaam Young Africans wakikabidhiwa kombe lao uwanja wa sokoine Mbeya baada ya mechi ya ushindi wa magoli mawili kwa mbili dhidi ya wenyeji Tanzania Prisons. Msimu kamalizika kwa kupata wafungaji wenye magoli yanayolingana wawili kileni mwambio za ufungaji wa magoli katika ligi kuu ya NBC. Saido Ntiba Nzoki za akiibuka katika mechi mbili za mwisho na kufunga jumla ya magoli saba e, hivyo kumaliza na magoli sawa na Fiston Kalala Mayele wa Dar es Salaam Africans 17 kwa 17. Katika mechi mbili za mwisho Mayele alicheza mechi moja na kufunga goli moja wakati Ntiba alifunga magoli matano kwenye mchezo mmoja dhidi ya Police Tanzania iliyotelemka daraja na goli nyingine mbili akafunga kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Costa. Sasa e, kinachosubiriwa ni maamuzi ya bodi ya ligi ya TFF kuamua kwa mujibu wa miongozo yao. E, hatma ya ufungaji bora ikoje? Watakuwa wote wawili ama atakuwa mmoja wao kwa vigezo vipi? E, jana Dar es Salaam Africans walirejea hapa Dar es Salaam kwa gwaride kubwa la maandamano wakionyesha kombe lao la ubingwa wa ligi kuu kombe la 29 na la pili mfululizo e, wakipokewa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere pale na kufanya maandamano e, hadi makao makuu ya klabu yao jangwani ambako kulikuwa kuna sherehe kubwa watu walipata burudani pale wasanii mbalimbali mbali nyota akiwemo Ray Vani walitumbuiza na baada hapo kikosi kikarejea kwa mapumziko kabla ya safari ya kwenda Tanga maalum kwa ajili ya mchezo wa finali ya kombe la Azam Federation Cup utakaopigwa kesho uwanja wa mkwakwani. Asubuhi hii ya leo katika Sports AM awamu ya kwanza nimemwalika mmoja kati ya magwiji e, wa soka ya Tanzania e, kiungo mshambuliaji Edibili Jonas Lunyamila aliwika katika timu za Yanga na Simba baada ya kuibukia katika klabu ya biashara e, ya Shinyanga. Alikiza pia Malindi ya Zanzibar. E, amekeza pia mtibu wa Shuga na Twiga na kote alikocheza aliacha alama kama itakumbuka akiwa na Malindi aliwezesha kufika nusu finali ya kombe la CAF mwaka 1995 na akiwa Yanga e, inakumbukwa alicheza robo finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika mwaka 98 na akiwa Simba pia alicheza robo finali ya Ligi ya Mabingwa mwaka 2003 ni mchezaji mwenye historia ya kipekee sana na mmoja kati wa wachezaji ambao wanaheshimika mno ukanda huu wa Afrika Mashariki. Edibili habari za asubuhi. Njema tu alivyo. Naam, kwa mara nyingine tena tumekutana hapa e, katika studio zetu e, za Sports AM Azam TV kwa ajili ya kuzungumza juu ya mambo ambayo uliwahi kuyafanya katika soka ya Tanzania na ameacha alama. Ana shukuru. Mm. Ipo kwa sababu nashukuru mwaliko wako ili tuweze kutoa ufafanuzi kwa sababu maneno yamekuwa ni mengi sana. <laughs> maneno yamekuwa ni mengi sana. Yeah. Yeah. Asa sasa kwenye mitandao. Kwenye mitandao. Yeah. <laughs> Labda kabla sija sija sijaanza na ya kwangu. Hebu twende kwa upande wako. Maneno yamekuwa ni mengi katika kuhusu nini? Uh, kuhusu kwa tumeona mjadala ambao kwanza uko kwa Mayele na na Saido. Mm 
kuhusu mfungaji bora mm. eh, na kwamba hakuna mtu ambaye ameshafunga goli tano kwa baada ya kufunga goli tano mechi ya ya mm. polisi nadhani mm. ambao imeshuka daraja kwa hiyo lakini uh, kumbuki kwamba kuna watu wameshaweka alama mm. uko nyuma kwamba goli tano zimesha zilikuwa zimeshapitwa ndio ndio kwa mimi eh, na nane nilikuwa mfungaji bora kama nakumbuka ndio japokuwa tulikuwa tulifungana na sabo de kayoza alikuwa anachezea singida ya. Ya. Hmm. na mimi mechi moja nilifunga goli sita kwa hiyo ni rekodi ambayo mpaka leo bado ipo nadhani hakuna mtu ambaye amesha ameshaivunja hmm. sawa sawa umenikumbusha msimu wa mwaka 1998 eh, msimu ambao we ulikuwa mfungaji bora na ulikuwa wa mafanikio sana kwa kwa dar esalaam ya afrika na kwangu pia na kwa sababu ndio mwaka ambao tuli tuingia robo fainali ya mashindano ya kafu Mhm. Yeah. mashindano ya kafu watu watasema ile kafu kafu, abio la kafu. Sasa hivi mwambie bwana kama ni kafu Champions League. Eh, ilikuwa kafu. Na mlikuwa klabu ya kwanza ya, ya, ya Tanzania kuweka rekodi hiyo ya kufika kwenye group stage ya robo yeah. finali ya kafu Champions League mkafatua na Simba mwaka 2003. Edibi ile kwanza e, e, tuzungumzie mwaka 98 na ukumbuka huo msimu. E, Edward Rogers Kayoza yeah. alikuwa anaongoza kwa magoli kwa sehemu kubwa ya msimu na alikuwa anakaribia kuwa mfungaji bora. Ni mechi moja ambayo ilikuja ikakufanya wewe ukampiku kwa baadaye naye akaja aka extend mpaka mkamaliza sawa sawa. Ulifunga magoli sita kwa mechi dhidi ya Kagera Stars ilikuwa anaitwa wakati ule yeah, kocha yeah. akiwa Arigo Sachi Marem Zakaria Kinanda. Yeah. Mm. Mechi moja goli sita katika katika miaka hiyo ambayo watu wanaamini kulikuwa kuna wachezaji mahiri walinzi mahiri na ni kweli naikumbuka Kagera Stars ambayo mlikutana nayo ilikuwa na mabeki wazuri nafikiri wakina Gilbert Gichwala walikuwepo yeah, pale nafikiri hata yule Fura Felician kama siko sahihi labda alikuwa yeah, Francis alikuwepo kwenye ile timu Selman Kigi Godwin Kichemu muone yeah. goalkeeper alikuwa Saidi Cheka nafikiri yeah, na, yeah. na Albert Sengo nakumbuka alikuwa Albert Kajala ndo alikuwepo ndio yeah. alikuwa shaondoka Kajala akuepo ah, wakati wote alikuwa Ujerumani Albert Sengo alikuwa bado mwaka 98 yeah. akuepo akuepo ile timu sikumbuki lakini nadhani sababu 98 okay. ujue Albert ajekeza na Makoe Kagera asa Makoe 98 tayari ameshakuja Yanga mimi nakumbuka striker wao yeah. walikuwa na shauridi striker Kagera ile ambayo anaifunga si ndio walikuwa na shauridi na ndio walikuwa striker wao hmm. yeah. okay, lakini ilikuwa ni timu nzuri walikuwa na striker mmoja alikuwa anaitwa Ramadhani Magoya alikuwa na, na National yeah, Team pia alikuwa na timu alikuwa nakumbuka kama alichaguliwa na Sande Kayuni kitu kama hicho alikuwa mm. striker mmoja hivi mm. yeah. na huyu nani huyu Temi Felix alikuepo Temi Felix Mnyama eh Mnyama ah, sawa e, e, ilikuwa ni timu nzuri ilikuwa ni timu nzuri kwa sababu walikuwa na winga mmoja pia alikuwa na anaitwa na National Team pia ba, baada ya Makoe Uh, walikuwa na timu nzuri haikuwa timu hata walipokuja hapa Dar es Salaam matokeo yatajua angekuwa magumu kwa Yanga kwa sababu ilikuwa pale tayari mmeshafungua booster kwenye mbio za ubingwa nyinyi na maji maji yeah, na maji maji ndio nadhani mm. <coughs> ni msimu ambao eh, kama nakumbuka tulikuwa na timu nzuri timu nzuri ya mseto fulo kama nakumbuka eh, kama navyojua Yanga eh, huwa tumebahatika sana kupata E, flanks za mawinga ambao walikuwa wanakimbia. Wana Maana kama nakumbuka alikuwa akida kama nakumbuka alivyokuwa anacheza. Mm. Na situweka pale Mohamed na na, na Seki. Alibadilishwa kwa hiyo na kila nirekebishe. Ni, ni yeah. Makoya alikuwa bado yupo Kagera. Na ndio baada msimu huo mkamsajili. Ndio maana ndio maana sema kenyewe kaliko anacheza mechi za mjini za kwa anasoma Makongo. Yeah. E, kwa hiyo walikuwa na Ifrem Makoya, walikuwa na timu nzuri na Ifrem Makoya. Na kuna msa, walikuwa na timu nzuri kwa sababu timu yao alikuwa na wazaji ambao wanakwenda timu ya vijana ndo wao kina Makoe yeah, kina, kina Shauri makoe. na walikuwa na senior player pia walikuwa kina Makoe kwenye ile national team ya vijana mm. tulikuwa na include na wale wakina wakina mm. Sichula kama nakumbuka eh ile mm. intake yao ile mm. yeah mm. kwa hiyo kwa na timu nzuri kwa hiyo ni msimu ambao kwa kweli ah, ulikuwa ni mzuri kwa sababu nakumbuka wali wetu walikuwa Minziro na 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 nani Marem Tito Maruvanda kama nakumbuka Tito Maruvanda na ndiye Marem Tito Maruvanda na, nakumbuka mechi za mwanzo kwenye ligi tulikuwa tu tunacheza vizuri lakini hatufungi sana magoli lakini nakumbuka moja bila kwa sababu ya nakumbuka 
e, kuna siku moja tukalisha kasema tutakuwa kufunga magoli mengi tu na kweli nakumbuka tulianzia mtibwa mm. e, mtibwa tulienda tukawafunga goli nne goli nne moja nne moja kwa baada hapo tulikuwa tuna timu iko vizuri sana na nakumbuka mechi yetu ya Kagera unajua ilikuwa kama kisasi siwezi kusema kwa sababu ni kama nakumbuka mwalimu Kinanda alikuwa national team mm. kwa hiyo mimi akawa ni ame drop kwenye national eh, kwenye kikosi mm. akasema hakuna winga mwingine mawinga wako wengi kwa hiyo ni mechi ambayo hata wachezaji wenzangu wa yanga kina chambua akida wali yani tuliweka radhi lazima tushinde mechi kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa inatuondoa ina inaleta ina gepu na maji maji kwa sababu tulikuwa tunafukuzana sana mm. kwa kweli mechi ambayo nadhani ni mechi ambayo mpaka leo iko kwenye kumkumu kwa sababu nilifunga magoli style zote mhm mm picha wa, wa kulia kama nakumbuka mimi natumia kushoto sana mm. lakini mechi ambayo kile nilichokuwa nafanya kilikuwa kina kikosa hii kwa ni mechi ambayo kwenye kwenye kumkumbu yangu sana nataka kujua kitu kimoja wakati mnajua sasa kuna kuna mechi na kufuja ndakeza na Kagera e, na kuna kuna sakata hilo la wewe na marehemu mwalimu za Kale Kinanda kutoka kuita kwenye national team walikuwa namuita ule Wilson uh, Alexander, Alexander Wilson yeah. walikuwa wa, wa timu ya yeah. Arusha yeah. e, alimuona yeye ni winga ambaye alikuwa ni bora kuliko wewe yeah. ingawa kwa wakati huo watu waliona angalau angalau mgeitwa wote yeah. ikaonekana kama kuna mambo binafsi Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani Mariam Kinanda alikuwa ni mwalimu mzuri na aliyoyafanya tuna tunayaheshimu yeah. ile tu wewe kujua kwamba huyu mwalimu hajanitendea haki ndio hisia ambazo zilikuwa upande wako hapa yeah. shaka ulijenga uli taswira gani kuelekea kwenye ile mechi labda na kwa nataka na timu ya coach ambaye ha ni ni ku, nijiweka vizuri kwanza kwanza kwenye maandalizi na mechi iliyofika nadhani inikuta niko vizuri sana mm. kwa vizuri sana kwa sababu unajua kuna wakati mtu unakuwa huko kwenye kwenye ile peak eh mm. hata mwenyewe unajijua kwamba hata unaona mechi iko mbali lakini unatamani mechi iwe karibu kwa hiyo mm. ni mechi ambayo kwa kweli kimwili kiakili ni kwa niko sawa mm. yeah. timu yetu ilikuwa nzuri kama wanavyosema ilikuwa na mastriker wengi eh, pamoja na wewe nafikiri Mohamed Hussein alikuwa ameshaenda warabuni ya kuepo eh alikuepo alikuepo Mohamed sawa Mohamed alikuepo eh walikuepo kina Idi pale eh Idi Moshi chambua nakumbuka kuna, kuna junior yeah. striker mmoja alikuwa ni nani mlikuwa mna timu nzuri sawa alikuepo kina ni yule mtu mmoja anafunga magoli sita ulikuwa ni mpango wa timu ama ilitokea ulikuwa ni mpango wa timu kwamba tunataka Idi Bill akafunge hapana ilikuwa nadhani kufunga magoli sangeli na ina inatokea ina, ina tu kulingana na passion ambayo we mwenyewe unayo kwamba na shambulio na kwa sababu kama nakumbuka ni kwa nacheza winga lakini ulikuwa yeah. ni tennis kwa hiyo yeah ni mtu ambaye nilikuwa na, naweza kuingia katikati na na speed na naingia kwenye 18 na napiga na kwa hiyo au utakienda pembeni akida una unaenda kuwahi mpira ile interception una, unafunga kwa hiyo ni ni mechi ambayo kwa kweli eh kwa matukio yanakuta huko same sahi kwa hiyo ilikuwa ni ni, ni mechi nzuri ambayo Yaani kila tukio nafanyika niko kwenye sehemu sahihi nafunga. Kwa hiyo ni mechi ambayo mpaka leo iko kwenye kumkumbu yangu sana. Kwa sababu mm. kufunga goli sita kwenye mechi moja sio kitu kidogo. Ni kitu kikubwa sana. Kulikuwa kuna penalti kwenye hayo magoli. Haikuwa na penalti. Mm. Zote sita bila penalti. Yeah. <coughs> Sawa. Mm. Kilicho kuwa kinaendelea eh, watu walikuwa nafahamu. Ifikia si waandisha ambao tulikuwa kwenye benchi letu pale uwanja wa Uhuru. Yeah. Wakati unafunga yale magoli uli kuna wakati ulikwenda hata kumtazama marehemu Kinanda. Ah ni situation ambayo kwa kweli <coughs> mfano kama goli la kama la tano nadhani mm. nilipita naye kama guichara kama nakumbuka kwenye mm. benchi na kimbia naye naenda kufunga. Kwa hiyo baada ya kushangilia nikuja kwenye benchi nika nika nimesebeti pale nadhani ni tukio ambalo eh baadaye kuna mchezaji mmoja alini kama jana kesho yake akaonana akaambia ah mwalimu alisema umemzalisha sana kwa hiyo lakini ni, ni pati ya, ya, ya kwenye mpira kwamba inatokea ile furaha mtu anaweza kushangilia kwa kwa style yote da ah, wewe nikumbusha mbali sana unajua baada ya ile mechi mimi nilikwenda kwenye kambi ya Kagera bwana kanisa litokea huko kwa rajiwa na mimi nitegemea leo utanisema bwana kwa sababu 
sababu wewe ulikatazo simoji eh eh ah, ah, unajua kilichotokea pale mm. ah mazingira akazo apanywa kazi bwana <laughs> Nenda akamuulize ka, mwalimu sasa eh. atamuita edibility ya taifa eh. ah, la 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 la, la. basi bwana boss wangu nakumbuka alikuwa Rashid Keje bwana kaambia bwana yeah. wewe nenda kwenye kambi ya Kagera Stars bwana Wal, walikuwa eh, temeke eh walikuwa temeke alwa tanology yeah alwa tangeso kwa na simba alikuwa na ile kambi huko huko. Mm. Ah kufika pale nikaelekezwa nikaenda bwana kufika bwana nikasalimia nikaribisha wakezaji wengi wa Kagera tuna tunafahamiana. Yeah. Sasa mambo ya kazi. Ah mwalimu wanaambia bwana mwalimu yupo lakini kavimba sana bwana. Eh usiende bwana. Uchara naye tu. Hata kipindi hicho unajua mwasiano haya simu hamna hamna kwa kutwajibu kwa bosi bwana huku nimefika kocha yupo umeona lakini kumwendea na ogopa kwa mambo haya na alikuwa mtu mzima akasema basi bwana ndo kazi nikaenda bwana kufika mwalimu shikamoo bwana maraba akasema nini amwandishe kuja kufa nini alikuwa mbabe mwalimu nando nafahamu alikuwa mbabe kuja kufa nini kama mwalimu sijamaliza hapa Wachezaji wa kigira wakaje hivi? Mwali mchapa kibao rafiki yangu anafia jiandaa imekana ndio tumbuku yangu hivi na kalamu. Eh bana. Wachezaji wakaje bwana basi bwana basi bwana basi bwana. Kaudi zangu bwana usini. Kaona tabu bwana nimekwenda lakini huko hali imechafuka. Mwalimu hivi na hivi na hivi. Eh ah watu bwana ah sijaenda police ongea bwana hapana bwana. Mwache mwalimu najua. Kwa sababu pale kile pale ofisini baadaye yule alonania alojambia mimi nimfuate kocha. Watu walimlaoa bwana unajua katika situation kama hii na yule naye ni binadamu. Basi baadaye alikuja mwenye akaniomba msamaha yakaisha hivyo hivyo. Sawa. Turudi hapo hapo kwenye hizo goli zako kwenye huo msimu ulikuwa kama ulivyosema mlianza polepole mlikuwa mfungi sana baadaye mkaja mkamaliza na kayoza magoli yale sita ulifunga katika mechi moja ndio yaliku yalikubeba baada ya ah sio kunibeba kwa sababu nakumbuka ule msimu niliongoza muda mrefu sana eh niliongoza muda mrefu baadaye akakupita akanipita baadaye baada ya kufunga mechi unajua Eh ile mechi ya mwanzo unajua ilikuwa raundi ya kwanza sio kwanza raundi ya kwanza. Ya kwa hiyo kulikuwa na msimu mrefu nakumbuka nadhani magoli mengine ambayo yanaweza kuniweka juu. Mm. Tulienda tena Kagera raundi ya pili. Mm. Tulifunga goli nne kule. Mimi nilifunga goli mbili. Mm. Goli tatu nadhani kitu kama hicho. Ndio yakani yakaniweka kwenye nani? Kwenye 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 msimamo wa ufungaji bora. Ya yeah, kwa sha ondoka lakini wakati huo. Ya yeah, alikuwa amesha ondoka. No, alikuwa hajaondoka. Aja Nakumbuka wakati ya, tunakuja kwenye meli ya MV ile, mm. MV ilikuwa Mvibu. Victoria, Victoria. Mvibu Victoria. Ya. Yeah. Usiku alinitafuta, alinitafuta mage tulikuja meli moja mm. kuja mpaka Mwanza pale. Mm. Lakini mimi nilijificha sikutaka ku, kuongea na ya kama nitafuta mm. mbiaa mwambieni takuongea naye yetu. Unaona sasa nikawa na, na kumbukumbu ya kitendo chako kile na wako uliniambiaga <laughs> na kweli nimeshamfunga sita na, 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 na huku nimeshampiga tatu tena <laughs> kwa kweli nijificha na mimi hivyo ile kwa sababu kama nakumbuka ilikuwa inafika ile asubuhi mm. kwa mimi nimefika asubuhi nikashuka nika nikatangulia <laughs> tipo kwa tumefikia da bwana yeah. ema kocha wetu wakati huo Mwenyezi Mungu apumzishe kwa amani tulikuwa tuna mm. Rigo Sachi na Mansur Magra pamoja <laughs> nao alikuwa ni kocha mzuri sana 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 kwa sababu mimi Unajua alinifunisha sana national team kwa hiyo mm. na ndio alikuwa mwalimu wako wa kwanza nafikiri na kukuita national team wakati tuna mbili ile. Hapana. Ile team ya, ya, ya taifa ya Mwanza si yeye ndio alikuwa kocha. Hapana. E, mwalimu wangu wa kwanza alikuwa Paul West Guiva. Hey, Paul West Guiva. Yeah, na nadhani wote ni Marem na Mzeheli Mzanzibar mm. ndio ndio. Yeah. Lakini na kipindi lakini muda mfupi tu akawa na yeye. Hapana. Aligo search mimi nakumbuka national team amefundisha mwaka sina tatu walikuwa kocha hapana mmm eh uh, sina nadhani baada kutoka Malindi kwenye sina sina sita hivi kitu kama hicho mm. yeah basi mtoka nafiki 91 na baada ya alikuwa yeye baadaye akaja kwa Ulaya kwa sababu nakumbuka nimetoka Ujerumani mmm yeye alikuwa meneja wa national team mm. baada hapo yeye ndo akawa kocha yeah. mm. Edibili twende kwenye eh, hii ya mchezaji mmoja kufunga magoli katika mechi moja. Huwa mm. mara nyingi inakuwa ni kismet cha mechi ama na uwezo pia. Ah na uwezo, na uwezo. Unajua 
kila kitu akije kwa bahati mbaya unajua eh? eh, kwa hiyo eh, automatically mchezaji anakuwa yuko kwenye piki eh? kwa kwenye piki na na lazima eh, mechi inavyoenda anakuwa same sahi unaona eh, eh ule we, utimamu wake wa mwili kutamani kufunga unajua unapofunga ina, inakuwa ni automatically inakuijia yani kwenye kichwa kwamba leo nitafunga na kweli unafunga kwa hiyo ni vitu ambavyo inakuja unahitaji una, 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 una kukutana mabeki ambao hawako vizuri labda kufunga magoli mengi kwenye mechi moja tunaona wakina Ap. Erling Haaland tuna tunaona eh, washambuliaji wengine mahiri tu kwamba anaweza akafunga goli moja moja ikatokea akafunga aka, aka mawili labda akafunga hatrick haijuridii hapo kwa hapo sawa na ndio maana mtu unaweza kufunga goli nyingi isijirudie lakini eh, na unaweza ukosa kwa nini una mtu anakosa magoli mengi eh? mm. ni ile kwamba labda eh, siku labda hana bahati au amemka vibaya si unajua mm. kwa ni vitu ambavyo kwenye mechi inakuja eh, <coughs> na automatically kwamba hasa sasa mtu anapokuwa anafunga eh? mm. ile taswira yani hata unapoweza kugeuka unaweza kupiga tu sehemu yote kwamba goli na kwa limesha kuwa kwenye kichwa sio kwamba mm. niko hapa nifunga hivi mm. kwa sababu nyingine kufunga inakuwa tuseme kama zoea unapofunga eh? unapofunga ile automatically kwenye kwenye kichwa chako unajua ah, leo nitaenda nafanya hivi naweza kufunga au nitakuwa mm. sehemu tapocheza nikimbie sehemu sahihi nijipositioni sehemu fulani unafunga na siku nyingine unaweza unamkwa vibaya yani mtaweza kumwambia ah, labda nenda sehemu fulani hujaenda mtu unapita pale pale eh tumeona hata hata mabeki unaweza ah, kabe huyu anamuona anatoka kile anafanya nini anafunga kwa hiyo kwenye kwenye mpira ni, ni vitu ambavyo vinatokea mara nyingi mm -hmm. kwamba unapofunga automatically mm. ina inakuijia kwamba unakumesha zoea kufunga kwa hiyo ni vitu ambavyo mara nyingi vinatokea na sengine havitokei mm. unafahamu kinachoendelea kwenye 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 sakata la ufungaji bora wa ligi kuu na na nalisikia na, na kwenye ndomani kwambia kwenye mitandao watu wamekuwa wanazungumzia kwamba watu wakifanana sasa sijajua lakini mimi nadhani ligi inapoanza kuna kuna kanuni vilabu huwa vinaitwa mm. kwamba e, msimu tuta kanuni za za ligi yetu itakuwa hivi mm. eh kuanzia Suisale kadi nyekundu labda unapewa kadi mbili za njano labda unakosa mechi fulani sio labda street red card utakosa mechi fulani eh mfungaji bora kama vyote vinakuwa kwenye kanuni sasa nadhani imekuwa ni kwamba watu wana, wana wameweka kwenye clip zile za mwaka jana na hatujaona kwamba TFF wana wana au bodi ya ligi wanakuja na msimamo kwamba iko hivi na hivi kwa hiyo paka bodi kae inavyosikia sasa sijajua hizo kanuni zimekaje <laughs> Sawa, tu, tuwashanya na swala la, la, la kikanuni. Hmm. E, kuna 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 ushabiki ume ume umeingia kati ya nafasi kwa sababu linahusu Simba no, na ya, ya. Yanga. E, Simba wanataka kuona mfungaji bora atambuliwe oh, Saido yeah, kwa sababu yeah. ana assist zaidi yeah. na, na amekuwa involved kwenye magoli mengi yeah. kwamba pamoja na assist zake lakini pia anasema ana mechi chake za kucheza umeona na Yanga wanataka atambulie Mayele kwa sababu wasema katika magoli yake 17 hakuna penalty, penalty. Yeah. na yeah. kama wanavyosema kanuni haiko bayana yeah. na sasa hivi kitenda wili hiki tunasubiri kitenguliwe tu Kesho, na wenyewe yeah. TFF yeah. lakini kwako labda kwa kwa, kwa, kwa watu wana wa, 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 kwa wafuasi wa Mayele kwa mashabiki wa Mayele kwa msimu wa pili Mayele ana kwa msimu wa kwanza ali alizidiwa goli moja yeah. <coughs> na msimu huu ali relax baada ya kutimiza magoli fulani akiona sasa naongoza kwa magoli takriban sita saba hivi mm. ali relax uh, mimi nadhani siwezi ku relax najua eh, yanga hapa katikati amekuwa na mashindano mengi mm. unaona eh? kwa hiyo mm. hata ukiangalia rotation ya mwalimu eh, kwa mechi ambazo za katikati zilikuwa zina zinahusu zina yanga mm. ni moyo ukuta unaona ana mlina angalau sifai nini Mm. asipate okay. injuries ili aweze mechi zile muhimu aweze kucheza. Sio mm. hata mechi ya nadhani mbea <coughs> mbea city. Mm. Walimpumzisha baada kutoka safari kule sio? Mm. Na wanajua na mechi tena kesho kutwa. Kwa angalia mechi hizo mfululizo. Kwa nadhani kwenye ku relax okay japokuwa hakuna mtu ambaye aitegemea kama Saidi angefunga goli tano. Mm. Nadhani hata Mayele mwenyewe alikuwa ameshaona goli 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 sita ni nyingi eh goli tano goli tano ni nyingi mmm nadhani ilikuwa na kumi, si ndio mm. eh, goli sita ni nyingi kwa hiyo kama mechi nyingine nadhani 
akuweza kucheza lakini mimi sio jaji nadhani tusubiri kesho kwenye tuzo ndo wata, wata kuna, kuna watu wanasema eh, maili anatakiwa kufunga zaidi kwa sababu mm. wanaanga rekodi za wafungaji waliopita kwa mfano kuna wanao wanaomcompare wana na Medica Gere asema Medica Gere mm. alikuwa anafunga wasa na magoli 20 plus Mm. E, alipokuwa kwenye form yake pale Simba. Yeah. Watamani kuona hivyo. Wewe mtazamo wako ukoje? Ah. Uh, kweli nadhani ligi yetu imekuwa ni ngumu, eh? Unajua kila unajua kila mwaka inavyoenda umeona hata ile improvement za timu, eh? mm. Kwa hiyo eh siwezi kukompea sana lakini nadhani na ugumu wa ligu naona kwa nini watu wafike kwenye 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 hizo goli 20 eh? katika ugumu huo huo wengine wanafunga magoli matano kwenye mechi moja wengine wana hat trick wana hat trick zaidi ya moja ya yeah, inatokea nadhani <coughs> wakina medio walikuwa wanafunga lakini kwenye kufikia hizo goli 20 na tunaweza kusema kwamba hakuna mtu ambaye ameshamfikia nani Mohamed si umeona ugumu uliopo kwa hiyo mm. nadhani ni <coughs> tusilinani tusi sana nadhani hata hizo goli 16 eh 17 si ndio wamefika eh, si chache kwenye kwenye ligi yetu na ushindani ambao upo na umeona mechi za mwisho ndio zimeza kuamua kwamba level ikoje kwenye kwenye wanaofunga kwa hiyo ukijibulisha magoli yake yote pamoja na ya kwenye CAF Champions League yeah. eh huku kwenye CAF wana almost 14 goals eh, kwa plus na magoli mengi na yeah. anaweza kuwa ni mchezaji ambaye amefunga magoli mengi Tanzania kimashindano kwa yeah. msimu Uh, lakini eh, pamoja 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 na hayo yote eh, yanga yenyewe kama team eh, haizalishi hai magoli mengi ukilinganisha na wapinzani wake kwenye top 3 kwa maana ya Azam na Simba, na simba. Eh, yani kwa, ndo, ndo, ndo trend ya yanga hiyo tofauti na yanga fulani hivi hata ya miaka ya katikati ya pili ya ngoma tambo mm. na msuva walikuwa na maliza na namba nyingi sana ya magoli na walikuwa na okay sasa ukiangalia mfano eh nitakwambia kwa nini yanga hawa hawafungi sana magoli kwa sababu kwanza angalia hizi timu zingine mfano kama Simba Ki, Simba wana asimia kubwa kila mtu anafunga boko mm. anaweza kukienda akafunga mm. eh Bereka akafunga mm. na ndio maana boko wana double digit umeona kwa hiyo kwa hiyo angalia yanga asimia kubwa wana wao wanamtegemea sweka mmoja mm. sio eh okay hapa katikati fei na ari kwa kidogo anaweza kufunga eh, kwa usaidizi wa wanani lakini ukiangalia hata yanga iliyopita kina msuva msuva alikuwa anafunga tambo anafunga si unajua ngoma anafunga kwa hiyo unaangalia idadi kila mtu anafunga ndio maana unakuta timu inaweza kuzalisha magoli mengi sasa leo simu kiangalia leo sanko anaweza kufunga akiamka vizuri mm. eh, eh bereka kafunga tiba kafunga boka kafunga mm. kwa hiyo unaangalia wana wanachezaji ambao chama banda chama banda japokuwa banda kidogo sio amefunga magoli kumi na ye. na ndio okay. alikuwa alikuwa anamfukuza ana Mayele walikuwa anafukuzana na Mayele kwa muda sio banda ni Berek na nani na, 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 fili nasema fili ah fili yeah, hey, fili kwa hiyo utaangalia walikuwa na mseto ambao kila mtu akipata nafasi anafunga hmm. tofauti na yanga ambayo nadhani <coughs> walikuwa namtegemea sana Mayele kuliko mchezaji mwingine sawa Ndibii tu tuzungumzie mafanikio ya Yanga msimu wametwaa wa, 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 wa mataji mawili sofa kwa maana ya ngao ya jamii na ligi kuu wametetea kesho yeah. na finali na Azam laini pia wameweka rekodi yao kama klabu kufika finali ya kombe la shirikisho yeah. rekodi ya taifa pia kuna klabu ilifika finali ya kombe la shirikisho tangu limeanzishwa mwaka 2004 na nini maoni yako juu ya mafanikio haya ya Yanga Ah nadhani mafanikio ya Yanga kwanza lazima tupongeze uongozi eh? uongozi na wawekezaji kwanza wamewekeza wamewekeza ukiangalia yanga hapa nyuma miaka ambayo simba alikuwa na dominate mm. yanga walikuwa walikuwa wanawekeza lakini ile uwekezaji wao ulikuwa hauko sahihi kwa sababu walikuwa wanaleta wachezaji ambao walikuwa hawezi kusaidia timu na ndio maana umeona kuna kundi kubwa sana liliondoka lile msimu lakini wame wamejitafuta mpaka umeona misimu mi, mitatu ya nyuma mpaka mwaka jana timu imekaa karibia misimu ngapi miwili leo mitatu umeona wanawekeza vizuri hawa 
kikosi hawa kibomoi mm. wanaangalia wanaweza kuacha mchezaji mmoja au wawili wakaongeza mwingine. Kwa hiyo umeona ni timu ambayo imekuwa na muunganiko wa mm. miaka hii mingapi na ndio maana umeona hata wanavyocheza unaona eh hata kikosekana mtu ule ule mjumuiko mwingine mtu akiingia hakuna tofauti sana. Hakuna tofauti eh hakuna tofauti. Kwa hiyo ni timu ambayo kweli sasa kwanza uwekezaji na utulivu wa unajua hizi timu kama kuna kuwa na dosari kwenye wanachama <coughs> hata huko kwenye timu na inakuwa haina utulivu lakini umeona yanga imekuwa na utulivu kuanzia viongozi benchi la ufundi wachezaji mpaka wanachama na ndio umeona mafanikio ya hapo kwa hiyo nadhani <coughs> walistahili kwa sababu ukiangalia walivyoanza ndio kwa mashine wa kimataifa kuna mtu ambaye alitegemea kwamba waweza kufika finali mm. lakini kadi mdua walivyokuwa anacheza ni timu ilikuwa ina, ina inapata ile momentum na kuwa pamoja na kucheza vizuri kwa hiyo ukweli ni tuwapongeze hasa sasa viongozi na nabi kwa ni mwalimu ambaye amejipambanua hata tunaona hata kwenye ligi yetu hata kwenye mashindano ya kimataifa ulikuwa unaona anapofanya mabadiliko yanazaa matunda kwa hiyo nadhani wa, wazidi kumkumbatia Ungepewa fursa ya kuchagua mchezaji bora wa msimu wa Yanga. Wewe ungemchagua nani? Ah mimi ningemchagua Maele. Maele. Ya, kwa sababu eh kuangalia kwenye ligi hata kwenye mechi za kimataifa ni mchezaji ambaye ameamua kwenye ma, matokeo mengi. Kwa hiyo anastahili. Ya. Ya. Kwa wenye mtazamo kwamba Yanga hii ya msimu huu ndio Yanga bora zaidi kuwa kutokea. Wewe una una unawaambia una, una nini? Uh, ni ngumu kusema hivyo kwa sababu uh, watu wanaweza kusema kwa sababu labda imefika finali lakini kuna vikosi vya nyuma ambavyo na wenyewe jambo kuwa sio kwa mashindano haya lakini vilikuwa bora vilikuwa bora mfano nikisemea kikosi chetu cha mwaka 93 tumeenda Uganda mm. uh, kikosi ambacho kilikuwa kiko bora sana sasa tukompea ni, ni kila mtu anakuwa na, na, na maoni yake na mtazamo kwamba eh kusema makao kwa bora lakini labda anaweza kuwa na vigezo vyake lakini mimi nadhani hapo eh, walipofika walistahili mm -hmm. staili ya sawa sawa Edmilu umeiona Yanga hadi kufikia juzi Ijumaa wanacheza pale sokoine <coughs> ili warudi vizuri msimu ujao wanahitaji kuongeza nini ah mimi nadhani nataka kuongeza midfidi moja wa chini na kwenye pembeni kidogo. Mm. Nadhani kama taongeza mawinga watakuwa ni bora. Bado bado eh, kupembeni usaidizi wa kusabu kama watapata wachezaji ambao wana speed nzuri. Eh, Kisinda yupo lakini nadhani hayuko vizuri kama alivyoondoka yanga. Ya, nadhani kwa maeneo hayo wakiongeza eh, wasiongeze wachezaji wengi wachache nadhani timu itaweza ita kuimarika. Mm. Umesema midfield ya chini. Yeah. Mm. Kwingine kupo vizuri. Uh, eh kwa <coughs> sababu na, najua striker striker hapo yupo. Nadhani msonda kule pembeni na wanamweka sehemu ambayo sio yake. Eh mm. ndio maana nasema wakitafuta flank zote za, za pembeni za mawinga. Mm. Nadhani hapa katikati kama ila tabaki mzize yupo ni kijana mbana anakuja sio? Mm. Kwa nadhani msim mna ukuja wanaweza kuwa bora zaidi. Mm, kwa yeah. ni midfield ya chini na, na mawinga. Yeah. Okay, yeah. sawa sawa. Bili Kunyamila, nikushukuru sana kwa maoni yako eh, kuelekea eh, kwenye kilele cha msimu kesho pale kwa kwani Tanga. Eh, Edibili Jonas Kunyamila yanga wanakwenda kucheza na Azam FC. Yeah. Bonge la mechi yeah, la kufungia msimu. Eh, na mimi nitakuepo utakuepo eh, nita, nini, 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 nini mtazamu nini mtazamo wako kwenye mechi ya kesho ah mechi itakuwa ngumu mm. mechi itakuwa ngumu ugumu wake unakuja kwanza tukiangalia msimu una, unawisha mm. yanga na azam wamekutana mara mbili ndio nakumbuka mechi zao zilikuwa ziko very tough sana mm. eh, kwanza mbili mbili yanga mbili, 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 mechi ya ya pili yanga lishi na nadhani tatu mbili moja bila tatu mbili tatu mbili yeah. mm. kwa hiyo yanga watataka wachukue trebu kwenye msimu mmoja huu 
mm. mechi ya kesho kwa hiyo Azam nao <coughs> hawana kombe wanaitaka kwa hiyo utaona ni jinsi gani mechi ya kesho kwa kweli sitabidi mimi yote naweza kuchukua kombe sawa sawa yeah. Nikushukuru sana Edibili kwa nasi asubuhi ya leo katika awamu ya kwanza ya Sports AM. Yeah. Na mimi nisemwe tu na kutakia safari njema huko Tanga yeah. e, kutapendeza kesho. Yeah, na nilikuwa na gwiji huyu wa soka ya Tanzania Edibili Jonas katika awamu ya kwanza ya Sports AM. Na kwenda break fupi nikirudi hapa nitakuwa na wageni wengine kwenye awamu ya pili ya Sports AM. <tune>